Kill will stab. Sorry, but you was tough. Assalamu alaikum, hi. Alaikum, Hey, hello, Chief. Ah, hmm, bolo. Ito bhai preparation niche aaj ki. Ah, amandiri kosta to last class. Hey, aaj mikal ki last class. Bangladesh ke jiri course gulate. I mean, last class, I mean, look, Johnny Pivina. Physically, Johan Corace, the Honeki was tagged by Johnny Tucker. Online, no shock from the kid here. Hello, এখন তো মানে মাস্টার্স চলতেছে তাই তো হ্যাঁ ভাই মাস্টার্স এন্ড 46 এর এরকম আছে চলতেছে 46 ও মেবি শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা ভাই মাস্টার্স এর অ্যাডমিশন তো শুরু হইছে এজন্য মানে অ্যাডমিশনটা করে রাখছি আর ইউনিভার্সিটিতে হুম দ্যাটস কুল অবশ্যই করে রাখব আমার তো যে আমার ওয়াইফ ফটোস মধ্যে 45 ব্যাচ আইটি ওকে ও তো আমার সাথে চলে আসছে এবার কিন্তু তার পুরো মাস্টার্স এর অ্যাডমিশন করে রাখছে আর কি ও আচ্ছা আচ্ছা টাকা পয়সা তো এরকম লাগে না সো জিনিসটা অপরচুনিটির হাতে থাকলো আর কি মানে অপশন জি ওকে আর কন্টিনিউ করতে থাকো মাস্টার্স তো আমাদের কয় বছরে এক বছরই তো নাকি জি এক বছরে করতে থাকো এটা তো তোমাদের মনে হয় হয়তো নেক্সট ইয়ারের মধ্যে হয়তো ব্যাকওয়ার্ডে হয়তো শেষ করে আসার অপশন থাকতে পারে আচ্ছা যদি লোকজন আসে আসলো আমরা তাহলে শুরু করি কারণ হচ্ছে আমার আরেকটা মিটিং আছে তোমাদের ক্লাসের শেষে So, my preparation for Kunu Kicho, Blumi Kunu question is Hello.
মিম কি অবস্থা আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ এই তো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু কয়েকদিন পর পর কোথা থেকে আসিস ভাই আমার আসলে আমি চাচ্ছিলাম যে এই কোদিন একটু টিআই মানে জাস্ট प्रिपरेशन অফ ফোকাস দি বাট হচ্ছে আমাদের রিসেন্টলি হচ্ছে আবার ডিপার্টমেন্টে রিপোর্টের জন্য ই করে দিতে এলোকেশন এর সাউন্ড নাম্বার কিছু দিনের মধ্যে ওই যে छुटी दिन गल करते जिज्ञास लेट हो जाते रिपोर्ट देखा जा फिल মানে ফার্স্ট টাইম করে কি রকম মনে এটা তো মোটামুটি বুঝছিলাম তো হচ্ছে এই সেকশনে বড় প্রসেসটা বুঝতে একটু মানে আমার একটু প্রবলেম হইছে যে কোশ্চেনগুলো করতে এটা হচ্ছে এটা এটা হ্যাঁ আচ্ছা এটা আগামী কালকে করা যাবে না আজকে হচ্ছে এটা করি ওকে সো আচ্ছা আচ্ছা আসেন দেখি যে প্রসেসটা আমি করি जो प्लैटन एक नाउन दिए सो एट 
কমা দিয়ে সেটাকে ডিসক্রাইব করছে যে টাইনি एनिमल्स অ্যাডাপ্টেড টু অ্যান এক্সিস্টেন্স ইন দা ওশন আম সো এই কথাটার মানে কি মিম বলো টাইনি एनिमल्स অ্যাডাপ্টেড টু অ্যান এক্সিস্টেন্স ইন ওশন ইন দা ওশন এটার মানে কি ছোট এনি ছোট একটা ক্রিয়েচার যেটা হচ্ছে অনেকদিন ধরে আছে আগে থেকে মানে এখনো এক্সিস্ট করে যাচ্ছে আর কি তো এক্সিস্ট করে যাচ্ছে বলতে হচ্ছে যেটা হচ্ছে কি বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এক্সিস্ট করে সেটারেশন যে মানেটন মানে এটা হচ্ছে কি যে তার মানে হচ্ছে কি যে এক ধরনের কি বলবো এটা কি ভেজিস বা ধর হচ্ছে কি যে উদ্ভিদ रिलेटेड কিছু একটা ঠিক আছে আর ওরা হচ্ছে যে টাইনি एनिमल्स সো ওরা হচ্ছে কি যে एनिमल আর ওদের খাবারটা হচ্ছে কি যে উদ্ভিদ সো তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সের মেইন কথা হচ্ছে কি যে তার একটা ক্লেভার মেকানিজম ইভলভ করছে হচ্ছে যে তাদের ফুড অপটিন করে যা ঠিক আছে ঠিক <laughs> কোন একটা মতো আর কি ঠিক আছে আমরা বলি না ওর আচার আচরণ ওর মতো দেখা যায়ের ওদের কিছু ফিল্টার্স থাকে দ্যাট ক্যাপচার অ্যান্ড কনসেন্ট্রেট ফাইটো প্ল্যাকটন তাদের যে খাবারটা আছে ফাইটো প্ল্যাকটন সো তাদের যে ফাইটো প্ল্যাকটন আছে ওটাকে ধরা এবং হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করার জন্য হচ্ছে ফিল্টার থাকে ওই বেলুন সোরা এক ধরনের বেলুন টাইপ ইয়াতে থাকে ভিতরে থাকে এবং হচ্ছে কি যেমন টেটপোল মানে কি টেটপোল মানে কি ওই যে ডিম ডিম কি ব্যাঙ্গাচি মনে হয় না ব্যাঙ্গাচি সো ব্যাঙ্গাচি যেমন হচ্ছে ওই যে ওই ইয়ার মধ্যে থাকে তো ওরাও হচ্ছে যে ওরকম ইয়ার ভিতরে থাকে একদম বেলুন টাইপ মস্কাসের ভিতরে থাকে যেটা কিনা হচ্ছে ফিল্টার করে ফিল্টার এক ধরনের ফিল্টার আছে যেটা হচ্ছে যে ক্যাপচার করে আর কি ওদের খাবারটা The balloon, now we have a comma, so the balloon is described. A transparent structure, 
যেটা স্বচ্ছ আর কি স্ট্রাকচারটা দ্যাট ভ্যারিস ইন ডিজাইন অ্যাকর্ডিং টু টাইপ অফ অ্যাপ্লিকারি অ্যাপেন্ডিক্লারিয়ান ইনহেবিটিং ইট সো ওর ওই বেলুনের ভিতরে যে ইনহেবিট বা বসবাস করে ওই অ্যাপেন্ডিক্লারের টাইপ অনুসারে হচ্ছে যে সাইজটা ডিফারেন্ট করে ডিফারেন্ট করে ডিফারেন্ট থাকে ঠিক আছে সো বাট এটা হচ্ছে কি যে এই অংশটুকু আমি যে অংশটুকু কেটে দিচ্ছি এই অংশটুকু অ্যাকচুয়ালি বেলুনটাকে ডিসক্রাইব করছে বাট বাট মেইন সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য বেলুন অলসো প্রোটেক্টস দ্য এনিমেলস এন্ড হেল্পস টু কিপ ইট ফ্লোটিং এ ফ্লোট ইট এ ফ্লোট সো মেইন সেন্টেন্সটা হচ্ছে বেলুনটা কি করে এনিমেলটাকে প্রোটেক্ট করে এবং হচ্ছে কি যে ভাসতে সাহায্য করে ঠিক আছে আপনারা এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো অলওয়েজ খেয়াল করবেন যে এক্সট্রা ইনফরমেশনটা বাদ দিয়ে মেইন সেন্টেন্সটাতে বুঝেন ঠিক আছে মেইন সেন্টেন্সটা বুঝেন আমি হচ্ছে যে এই এক্সট্রা অংশগুলো হচ্ছে যে এখন কেটে দিচ্ছি ফর ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে সো তখন হচ্ছে যে আমরা আমরা পরবর্তীতে আরেকবার হচ্ছে যে জাস্ট মেইন সেন্টেন্স গুলোকে একবার রিডিং করব ঠিক আছে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে জিনিসগুলা কিভাবে মানে লেখার মেইন আইডিয়াটা কি সেটা হচ্ছে যে ওখানে বোঝা যাবে আর এক্সট্রা ইনফরমেশন হচ্ছে যে আপনার ওই নাউনের পরে যেগুলো আসছে ঠিক আছে যখন হচ্ছে কি যে ফর এক্সাম্পল আপনি ইয়া করবেন মানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবেন সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে দ্রুত রিভাইজ দেওয়ার জন্য হচ্ছে কি যে এই জিনিসগুলাকে বাদ দিয়ে পড়তে হয় তাহলে আপনি খুব দ্রুত পড়তে পারবেন আর কি পরের বার যদি কোনো কারণে রিপিট করতে হয় কোনো একটা জায়গায় অলসো প্রোটেক্ট দ্য এনিমেল অ্যান্ড হেলস টু কে আচ্ছা এটা তো হইলো ওয়াটার কন্টেনিং ফাইটো প্ল্যাকটন ফাইটো প্ল্যাকটন কি ফুডটা সো ওর মধ্যে ওয়াটার থাকে ইস পাম্পড বাই দ্যাপেন্ডিকার মাস্কুলার টেইল অ্যাপেন্ডিকারের যে লেজ আছে মাস্কুলার লেজ আছে ওইটা দিয়ে হচ্ছে কি যে এই ওয়াটারটা হচ্ছে যে পাম্প করে ইন্টু বেলুনস ইন কারেন্ট ফিল্টার বেলুনের ভিতরে যে ফিল্টারটা আছে সেটা and pass passes through the feeding filter so in kind filter diye hocche ki je oi ta ear ta hoy tail ta ear tail er madhye hocche ki je oi ta pump kore tarpor hocche ki je feeding filter er bhitor diye hote jacche where the appendix layer uh, sucks the food in, uh, into its mouth so khub shomoto ekhane bujhacche je খুব সম্ভবত ওয়াটার কন্টেন ইজ পাম্পড বাই দ্য মাস্কুলার টেইল ইনটু দ্য ব্যালুনস ইন কারেন্ট ফিল্টার প্যাসেজ থ্রু দ্য ফিডিং ফিল্টার হোয়ার দ্য সাকস দ্য ফুড ইনটু ইটস মাউথ সো এইভাবে হচ্ছে যে সে খাচ্ছে আর কি এন্ড দেন গোস থ্রু এন্ড এক্সিট প্যাসেজ তারপর হচ্ছে গিয়ে যে ওই জিনিসটাকে বের করে দিচ্ছে আর কি মানে রেস্ট অফ দ্য থিংস যেটা হচ্ছে যে ও খাইছে রেস্ট অফ দ্য থিংস হচ্ছে যে সে এক্সিট প্যাসেজ দিয়ে বের করে দিচ্ছে ভাই এদিকে এরকম মানে উল্টো খাচ্ছে কি না মানে হচ্ছে লেজ দেয়া যাত্রা শুরু এরকম কি না বা তারপরে হচ্ছে খুব সম্ভবত ওয়াটারটা পাস থ্রু হচ্ছে আহ ফিডিং ফিল্টার দিয়ে যেখানে সে কিনা এটা মানে খেয়ে নিচ্ছে করতেছে আর কি দেন বাকি রেস্ট অফ দা থিংস হচ্ছে যে গোস থ্রু তো এটা তো হচ্ছে বেলুনের ভিতরে হচ্ছে বেলুনের ভিতরে ঢুকতেছে আমি কেটে দিচ্ছি মানে যেটা ইম্পর্টেন্ট না সেটা কিন্তু না আমি কেটে দিচ্ছি হচ্ছে আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর জন্য যে মেইন সেন্টেন্সটা কি ঠিক আছে এটা তো এক্সট্রাক্টা ইনফরমেশন বাট স্টিল এই এই ইনফরমেশন গুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে কোশ্চেন কো অ্যান্সার করার সময় দেখবেন বাট মেইন ফোকাসটা বা মেইন মানে প্যাসেজের মেইন ভাবটা বোঝার জন্য হচ্ছে গিয়ে যে এগুলো হচ্ছে গিয়ে সময় নষ্ট করে আর কি ফাউন্ড ইন অল দা ওশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাপেন্ডি ক্লিয়ারেন্স টেন টু রিমেইন নিয়ার দ্য ওয়াটার সার্ভিস মানে কি পানির উপরে থাকে পানি মানে সমুদ্রের ভিত নিচে থাকে না ওরা হচ্ছে কি যে সমুদ্রের উপরের মানে ওয়াটার যে সারফেসটা আছে মানে সমুদ্রের উপরের অংশে মানে পানির যে ইয়াটা কি উপরের অংশে থাকে আর কি ডেন্সিটি অফ দ্যাটো প্ল্যাকটন যেটা ওদের খাবার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট তো পানির উপরের অংশে যে অংশে ধরেন আমরা বোট টোট চালাই ফর এক্সাম্পল ওই অংশ হচ্ছে কি যে ফাইটো প্ল্যাকটন বেশি থাকে সো ও হচ্ছে কি যে ওইটা ওয়াটারের সারফেসের সারফেসের কাছেই থাকে আর কি 
বিকজ হচ্ছে তাইলে ওর ধরতে হচ্ছে যে সুবিধা হয় আর কি এটা বোঝা গেল খাবার গুলা খাইতে আর কি ঠিক আছে এবং এটা পুরো ওয়ার্ল্ডের সব ওশনে পাওয়া যায় ইনক্লুডিং আর্কিটেকচার আচ্ছা সো প্যাসেজটা বোঝা গেছে মোটামুটি আর কোনো কনফিউশন আছে তাকে ক্লিয়ার করে নিন আচ্ছা সো এগেইন দেখেন হচ্ছে কি যে আমরা কাটা অংশগুলো বাদ দিয়ে দ্রুত পড়ার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে দেখবেন যে আজকে মিনিংটা বুঝেরা মানে হচ্ছে যে খুব মানে কিছু ইনফরমেশন বাদ পড়তেছে বাট আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব দূর হতে হবে জিও প্লাটিন হ্যাভ এভলভ ক্লেভার মেকানিজম ফর অবটেনিং দেয়ার ফুড ঠিক আছে সো জিও প্লাটিন কি সেটা আমাদেরকে বোঝার দরকার নেই মানে ফর এক্সাম্পল কেন এই জিনিসগুলো দরকার হয় ধরেন আপনি জিয়ারি যারা দিচ্ছে সবাই যে জিও প্লাটিন সম্পর্কে জানবে ব্যাপারটা এরকম না জিও প্লাটিন জানে না বা চিনে না ঠিক আছে ধরেন বিজনেস স্টুডেন্ট কোনো আইডিয়াই নেই এটা সম্পর্কে তারাও যাতে হচ্ছে কি যে জিনিসটা বুঝে এই কারণে হচ্ছে ইনফরমেশন গুলো থাকে আর কি ইনজেনারেল হচ্ছে কি যে ইনফরমেশন গুলো থাকে আর কি সবার জন্য কিন্তু মেন ভাবটা কি মেন ভাবটা হচ্ছে কি যে অর্থাৎ কি নিয়ে কথা বলতেছে অর্থাৎ কথা বলতেছে হচ্ছে কি যে জুপ্লাকিও হ্যাভ এভলভ ক্লিয়ার ক্লেভার মেকানিজম টু অপটেন দেয়ার ফুড ওদের ফুড অপটেন করার মেকানিজমটা নিয়ে কথা বলতেছে পরে দেখেন ভেরি স্পেশালাইজড ফুডিং অ্যাডাপশন ইন জু প্লাটন ইজ দ্যাট অফ দ্যাটফোল লাইক ইয়া হু লিভস ইন দ্য ওয়াটার ইকুইপ উইথ ফিল্টার দ্যাট ক্যাপচার অ্যান্ড কনসেন্ট্রেট ফাইটো প্ল্যাটন সো স্টিল এখানে হচ্ছে যে ও খাওয়ারটা কিভাবে অপটেন করে সেটা নিয়ে হচ্ছে যে বলতেছে মানে ওই স্পেশালাইজ অ্যাডাপশন মানে যে ক্লেভার মেকানিজম সেটার একটু ডিসক্রিপশন দিল এখানে ঠিক আছে পরবর্তীতে দেখেন দ্য বেলুন বেলুনটা কি জিনিস সেই জিনিসটাকে ডিসক্রাইব না করে আমরা মেইন সেন্টেন্সটাতে দেখি দ্য বেলুন অলসো প্রোটেক্ট অ্যানিমেলস অ্যান্ড হেল্পস কিপ ইট এফ্লোর মানে ঠিক আছে খাওয়ারের কথাটা বলছে বাট এক্সট্রা এটা কি করে এটা হচ্ছে অ্যানিমেলটাকে প্রোটেক্ট করে এবং হচ্ছে কি যে ভাসতে সাহায্য করে সো খাওয়ারের পাশাপাশি আরেকটা মানে হচ্ছে কি যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলছে বাট দেখেন হচ্ছে এটা জাস্ট এই একটা সেন্টেন্সেই বলছে এই কিভাবে প্রোটেক্ট করে এবং কিভাবে ভাসে থাকতে সাহায্য করে এটা নিয়ে কিন্তু অন্য কোথাও আর কোনো কথা বলার নেই দেন দেখেন ওয়াটার কন্টেনিং ফাইটো প্লাটন ইস পাম্পড এখানে হচ্ছে কিছু পুরোটা কিভাবে খাচ্ছে বা তেল দিয়ে হচ্ছে মাসকুলার তেল দিয়ে হচ্ছে পাম্প করে পানিটা ইয়া করতেছে তারপরে হচ্ছে কি যে আহ ফিডিং ফিল্টারের থ্রুতে যে হচ্ছে কি সে এটা সাফ করে নিচ্ছে তারপর রেস্ট অফ দ্য থিং হচ্ছে এক্সিস প্যাসেজ দিয়ে বের করে দিচ্ছে তারপর বলতেছে কি তারপরে বলছে হচ্ছে কি যে ইনফরমেশন আছে নতুন যে কেউ পড়তেছে তার কাছে হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন হয়তো অনেক সময় আপনাদের যেটা প্রাইমারি পারপাসটা হচ্ছে যে ধরতে আপনাদের অনেক সময় আমি দেখছি যে প্রবলেমটা হয় সো এই যে এক্সট্রা ইনফরমেশন যেগুলো মানে যেগুলো হচ্ছে নাউনটাকে ব্যাখ্যা করে সেই জিনিসটা গুলোকে আপনাকে কেটে দিলে তখন আপনি দেখবেন যে হচ্ছে যে মেইন ফোকাসটা কিন্তু এখানে মেইনলি মেইন ফোকাসটা হচ্ছে আমরা প্রাইমারি পারপাস কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখবো সো মেইন ফোকাসটা যে ফুড অপটেনটা কিভাবে করে সেটার দিকে সেটা হচ্ছে কি যে আপনি ইজিলি দেখতে পারবেন যদি আপনি যে নাউনের যে ডিসক্রিপশন যে মানে সেন্টেন্স বা ক্লজ গুলো থাকে সেগুলোকে আপনি যদি ইগনোর করে পরে রাখেন আচ্ছা সো সতেরো নাম্বারটা আমরা কোয়েশ্চেন দেখি হ্যাঁ সতেরো নাম্বারটা হচ্ছে যে সবাই পড়ি আমরা আচ্ছা এই প্যাসেজটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আসছে কিনা ফার্স্টে একটু শুনি আচ্ছা যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা মানে কোশ্চেন বলে তাকে সতেরো নাম্বার কোশ্চেনটা পড়ি সবাই ইনফার্ট কোশ্চেন ইনফার্ট কোশ্চেনের মানেটা কি যেটা প্যাসেজ এর সরাসরি নাই বাট উই ক্যান লজিক্যালি ডিডাক্ট যে এটাই হচ্ছে যে অথার মিন করছে বা বুঝাইতে চাইছে
সো যারা জানেন তাদেরকে বলি কার্নি ভোরাস মানে হচ্ছে মাংস চাষী ঠিক আছে আপনারা তো হয়তো কি জানি বলে এই এই ওয়ার্ডটা আমরা মেইনলি হয়তো প্রথম শুনছি হচ্ছে ডাইনোসরের ব্যাপারে কার্নি ভোরাস মানে যে মাংস চাষী এই ডাইনোসর আর একটা আছে না ভেজিটেরিয়ানদের কি বলে ঠান্ডা <laughs> কি <laughs> জানি <laughs> <laughs> মানে হচ্ছে কি যে এটা একটা এক্সট্রিম ওয়ার্ড সো দ্যাটস রেড ফ্ল্যাগ তারা শুধুমাত্র হচ্ছে এক্সক্লুসিভলি বলতে হচ্ছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র তারা হচ্ছে মাংস চাষী কিন্তু আমরা কি কি জানছি জুপলাক্টন কি মাংস চাষী না ফাইটোপ্লাক্টন তো ইজ এ প্ল্যান্ট এখানে লিখছে যে ফাইটোপ্লাক্টন ইজ এ প্ল্যান্ট প্ল্যাক্টন সো দিস ইজ এ প্ল্যান্ট উদ্ভিদ সো নট কার্নিভোরাস দে আর অ্যাকচুয়ালি হারবিভোরাস বিশেষ করে সব জুপ্লাক্টন কথা বলিনি ক্লারিয়ান নিয়ে কথা বলছে আমরা এখানে একটা মেথড পাইছি মোর দেন ওয়ান পাইনি সি নাম্বার বলছে হচ্ছে যে ফ্রিজিড ওয়াটার আমরা কি ফ্রিজিড ওয়াটার পাইছি কোথাও যে ওরা ফ্রিজিড ওয়াটার টলারেট করতে পারে বাট মানে ফ্রিজিড ওয়াটারে থাকে বা এই রিলেটেড কোনো কিছু পাইছি আর্কটিক ওশন বলছে আর্কটিক ওশন এক্স্যাক্টলি সো দেখেন আমি হচ্ছে কি এটা কেটে দিলেও এটা কেটে দিছে एक्चुअली আমি হচ্ছে কি যে প্যাসেজে মূল ভাবটা বোঝানোর জন্য বাট স্টিল দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন মানে ফর ফর এনি পার্টিকুলার কোশ্চেন एक्चुअली মানে পুরো প্যাসেজের ক্ষেত্রে হয়তো এটা খুব বেশি একটা ইয়ার নেই এগুলো খুব বেশি একটা হচ্ছে কি যে হয়তো ভ্যালু ক্যারি করে না মানে প্যাসেজের অথার যে মেইন প্রাইমারি পারপাস ঠিক আছে আঠারো নাম্বারটা আমরা আমি দেখাই দিই অ্যান্সারটা আমি তো অলরেডি বলে দিছি আঠারো নাম্বারে হচ্ছে কি যে মেইন অ্যান্সারটা হচ্ছে আপনার মানে মেইন প্রাইমারি পারপাস হচ্ছে কি যে অ্যাপেন্ডিক্যারিয়ান্স কিভাবে ফুড অপটেইন করে তো মেইনলি তো ফুড কিভাবে এই যে ক্লেবার মেকানিজম ফর অপটেইনিং ফুড এখানে হচ্ছে যে বলতে হচ্ছে কি যে বেলুনস ইকুইপড with filters that capture and process the phytoplankton of their khabar thik ache ekhane to details project e eta bolai ache abar ora water surface e thake keno karon ekhane phytoplankton er density ta beshi to food ta kibhabe obtain kore oi tai hocche main focus so oi oi ta bujhar jonno amra ora arctic ocean e thake kina balloon actually ki ke rokom dekhte zooplankton actually ki dhoron animals ei jinish ta bujhar amader khub beshi ekta dorkar nei মানে মূল ভাবটা বোঝার জন্য সো আপনি কেটে দিচ্ছি শুধুমাত্র মূল ভাবটা বোঝার জন্য বাট আপনি পার্টিকুলার একটা কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে ওই ওই এক্সট্রা ইনফরমেশন থেকে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে সো আমরা সিটা হচ্ছে যে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আরেকটি কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি যেখানে হচ্ছে যে ওই যে 
আপনার পোলার ইয়া গুলো থাকে আর কি মানে যেখানে একদম বরফ আর কি আচ্ছা সো সি টা হচ্ছে তার মানে ওরা ওখানে যেহেতু ওরা থাকে সো ওরা ফ্রিজিড ওয়াটার মানে মাইনাস এর নিচে যে ওয়াটার সেটা হচ্ছে যে ওরা সহ্য করতে পারে টলারেট করতে পারে তাহলে আর ডি নাম্বার কি ডি নাম্বারটা হচ্ছে কি যে ওরা ডিসগাইস করে কিনা মানে লুকায় থাকে কিনা সেটা আমরা জানি না উই নো যে তালা হচ্ছে গিয়ে আহ কি জানি এই বেলুনটা তাদেরকে প্রোটেক্ট করে বাট হাউ উই ডোন্ট নো ঠিক আছে আমরা এটা বলতে পারি না যে ওই বেলুনের মধ্যে থেকে হচ্ছে যে ওরা নিজেদেরকে লুকায় রাখে ছদ্মবেশ নিয়ে থাকে কিনা সেটা আমরা যাই না ঠিক আছে সো এই জিনিসটা হচ্ছে কি যে প্যাসেজের থেকে ডিরেক্টলি বলা নাই সো এইটা হচ্ছে কি যে কথা কিন্তু এখানে কোন কথাই আসে শুধুমাত্র সময় দিচ্ছি যে অন্যান্য ইয়া গুলো হচ্ছে কিন্তু একটু দেখে নিতে পারেন যে কি আছে বাট আমরা তো মেনলি ফুল অফ ট্রেনিং নিয়ে হচ্ছে এটা নিয়ে তো ডিটেলস আমি অনেকবার বুঝেছি সো এখানে হয়তো ইয়া করার নেই আঠারোটা যা যদি কেউ পড়তে থাকেন পড়তে চান পড়তে পারেন বাট ফোকাস করেন হচ্ছে যে নেক্সট উনিশ নাম্বারে এবং হচ্ছে যে চেষ্টা করেন উনিশ নাম্বারের কোয়েশ্চেনটা পড়ে বুঝার এবং হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার করে আই থিঙ্ক এটা আপনাদের জন্য সহজ হবে উনিশ নাম্বারটা আলোচনা হয়নি সেটাও আমরা জানছি যে কারণ ফাইটোপ্লাটন খায় যেটা হচ্ছে প্ল্যান প্লাটন তারা হচ্ছে বাস করা 
ग्रेटेस्टिंग So, indirectly mean कोटे से phytoplankton जी तो और खावार जी खावार जीनीस, so उधर जी तो density वो खाने बेशी, so वो खाने वो होते जी खाई तक खावार का हो जी पावे, so एक कुम कौन जीनीस तो होते जी A B C D E मुद्दे होते जी जैन सरकार से की देखें, ये बोल जैन सर पे जब ना मतलब बोल बैं, So, our side by side is prefer the warmer, warmer water. Which one you can take? Can I say that I will tell you? I mean, first of all, you need to know that warmer water is important to carry. Can I? Okay, so, 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 लुकैसेंट ठीक ए जिनिस्टर नहीं होते जो कोनो पैसे जो कथा है नहीं यूज़ द कंट्रास्ट ऑफ़ लाइट एंड शेडो एट द सरफेस टोटली रोंग लाइट शेडो नहीं कोनो कथा है नहीं लिविंग बेलून दैट कैन नॉट विटेस्टेंड द वाटर प्रेशर वाटर प्रेशर होते चीज़ जो विटेस्टेंड कैन नॉट विटेस्टेंड वाटर प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर ओरा होते चीज़ जो शो so স্বাভাবিক ভাবে ফুডও খেতে পারলে হচ্ছে যে ও প্রফিউজ এটা হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন যেটা প্যাসেজে বলা নাই বাট অন্যগুলো আমি বাদ দিতে পারছি দেখে এই জিনিসটা আমার কাছে অ্যাকসেপ্ট করতে যে হ্যাঁ ও খাবে খাইলেই তো হচ্ছে যে প্রফিউজলি গ্রো করতে প্রফিউজ মানে হচ্ছে যে অ্যাবান্ডেন্ট অনেক মানে হচ্ছে যে খালি প্রডিউস হওয়া প্রচুর পরিমাণে প্রডিউস হওয়া কাইন্ড অফ আমাদের দেশে যেমন হচ্ছে যে আপনারা बुजेंट I think नहीं अच्छा तो आपने देख कि एमनी आर normally होते जो कोनो धोरने question आते की ना आपने देख भी प्रश्न जो तो हमने last दिन का आज सी तो है तो आपने देख किचु question थकते पड़े ये तो नहीं है मने जेडी preparation नहीं है बाहर वाले section में preparation नहीं है एमनी आपने देख अच्छा हमारी तो कुछ खबर नहीं है मैं आपने देख book का बोला है कि उस तरह इधर सब भाई इंडिविजुअली अच्छे रेस्पॉन्स कोई आम 
বায়জুদ ভাই ভোকাবুলের কি অবস্থা কিরকম মুখস্থ করছেন বা পড়তে পারছেন আমি ভাই একদিকে পড়তেছি আর একদিকে বলতেছি মানে প্যাসেজ যখন আমি পড়তে নেই তখন হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যেগুলো করে করে নেই তাও ভাই ভুলে যাই খুবই সমস্যা হচ্ছে ভোকাবুলারিটা নিয়ে তারপর হচ্ছে আমার পড়তে হচ্ছে এই কারণে আপনারা হচ্ছে যে গ্যালভানাইজের লিস্ট আছে হয়তো ওইটা পড়তেছেন অথবা অনেকে হয়তো ওয়ার্ড স্মার্ট পড়তেছেন বা অন্য কোন ইয়ে অন্য কোন লিস্ট হয়ে পড়তেছেন ইটস নট দ্যাট মাছ প্রবলেম মোরাল লিস্ট সবকিছু হয়তো ঘুরে ফিরে মিল হবে আপনাদের সবাইকে যে ভোকাবুলারিটা আমি পড়লাম একবার পড়ে মুখস্থ করলাম কিন্তু কথা হচ্ছে একসাথে মানে আপনি দেখবেন আপনি প্রথম যেই দেখটা মানে যে প্রথম যে কয়েকটা ওয়ার্ড পড়ছেন ধরেন চল্লিশ পঞ্চাশটা ওয়ার্ড ওই প্রথম ব্যাগটা থেকে বেশিরভাগ ওয়ার্ড মনে থাকে কিন্তু যখনই হচ্ছে যে আপনি একসাথে অনেকগুলো ওয়ার্ড বেশ করে কিন্তু এক হাজার ওয়ার্ড আপনার হয়তো পড়তেছেন বা কেউ কম বেশি একটু কম বেশি পড়তেছেন কিন্তু এতগুলো ওয়ার্ড যখন একসাথে পড়তে যাবেন তখন ব্রেইন এর হচ্ছে গিয়ে যে ওই ওই অবস্থাটা নেই তো এতগুলো ওয়ার্ড সে রিটেন করতে পারে না মানে অ্যাক্টিভ মেমোরি তো হয়তো প্যাসিভ মেমোরিতে থাকে ওয়ার্ড দেখলে পরিচিত পরিচিত মনে হয় কিন্তু মানে মিনিংটা মনে আপনার সুবিধা আছে বাট এমনি আমি সাজেস্ট করছি হচ্ছে যেটা ইন জেনারেল সবাই সাজেস্ট করে যে ওয়ার্ড গুলো যখন পড়তেছেন ওকে প্রত্যেক দিনে হয়তো আপনার হয়তো একটা রুটিন করে ফেলা দরকার যে পরীক্ষার যদি এই বছরই দেওয়ার চিন্তা করেন একটা রুটিন করে ফেলা দরকার যে আমি এতদিন এত ওয়ার্ড মুখস্থ করতেছি বা পড়তেছি বাট যখন নতুন নতুন জিনিস পড়তেছেন তখন পিছনের জিনিসগুলো হচ্ছে কি যে বারবার রিপিটেশন থাকতে হবে এবং রিপিটেশন ইজ দ্য কি হেয়ার ঠিক আছে এই যে বলতেছেন যে আমি পড়তেছি যেটা পড়তেছি সেটা ওকে বাট যেটা পড়ে আসছি সেটা ভুলে গেছি তো আপনি যত রিপিট করবেন তত হচ্ছে কি যে আপনার ব্রেইন এটাকে মনে রাখতে পারবে এবং কনটেক্সট পাবে रिपिटेशन कर এবং যদি মাল্টিপল সোর্স থেকে হচ্ছে কি রিপিট করতে পারেন দ্যাটস অলসো গুড লাইক ফর এক্সাম্পল আপনি ম্যাগোস ওয়ান থাউজেন্ড শেষ করছেন যখন শেষ করে ফেলছেন আর কি ইন দা টাইম যখন হচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন ডেক পড়তেছেন তখন তো আগের ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে যে রিপিট করবেন ফরশিও বাট ধরেন ফর এক্সাম্পল ম্যাগোস থেকে ওয়ান থাউজেন্ড একবার মোটামুটি শেষ করছেন যতটুকুই রিটেন হোক না কেন একবার ওয়ান থাউজেন্ড শেষ করছেন সো ওকে ফাইন দেন আমি মুভ অন করি আমি হচ্ছে যে অন্য একটা ইয়া দেখি যেন বলে অন্য একটা দেখলে হচ্ছে 
সিনক্রোনাইজেশন টা বা সাজানোটা বা ওয়ার্ডার অর্ডারটা চেঞ্জ আসবে সো ওই ওইভাবে কিছু ওয়ার্ড হচ্ছে রিটেন হবে সো অন্য অন্য লিস্ট থেকে হচ্ছে যে একবার এটা শেষ হলে অন্যখান থেকে হচ্ছে যে একটু রিভাইজ দিতে পারেন একটু অন্য ওয়ার্ড গুলা সেটাও সুবিধা হয় আর নেমনিক তো আসতেই নিজের মতো করে নেমনিক বানানো বা चेस्टा खुबी गद गद भाव कथा शुद्म सुविधा ने चेस्टा कर फिजिकल फ्लैश कार्ड बनाते क्षेत्र लिखे निल समस्या नहीं मैंने প্রত্যেক সপ্তাহে রিপিট দেওয়া লাগতেছে বা প্রত্যেক দিনে রিপিট দেওয়া লাগতেছে সো এরকম ভাগে ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন তো তার তাহলে হবে কি যে জিনিসটা হচ্ছে কি যে খুব মানে হচ্ছে যে প্রতিদিন বা প্রতি দুই তিন দিন পর পর রিপিট না দিলে মনে থাকতেছে না ওগুলাকে প্রতি দুই তিন দিন পর পর রিপিট দিবেন সো ওইভাবে হচ্ছে কি যে মানে ইয়াগুলোকে ভাগ করে নিতে পারেন ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কিভাবে অর্গানাইজড করে নেবেন আর নিজেও কোন পদ্ধতি বের করে ফেলতে পারেন যেটা যেটা আপনার জন্য ওয়ার্ক করবে আর কি पचंदे कारण वार्ड मुखस्त कर 
ঠিক আছে কিন্তু ইটস নট মানে বোকলের মুখস্থ করলেই এটা জিআরিতে বা রিডিং কম্পিটিশন ইমপ্লিকেশন করা যাবে বা টেস্ট কম্পিটিশন ইমপ্লিকেশন করা যাবে নট নেসেসারি কারণ আমরা যখন ওয়ার্ড মুখস্থ করি তখন হচ্ছে কি যে আমরা ইজি ওয়েতে মানে ইজি मीनिंग তে মুখস্থ করার চেষ্টা করি কিন্তু একটা ওয়ার্ডের মানে জাস্ট হচ্ছে যে বাংলা একটা দুটো দুটো শব্দ দিয়ে ইংলিশ ওয়ার্ডকে প্রপারলি বুঝে যায় না এটা বাক্যে কিভাবে ইউজ হয় এটা কনটেক্সট কি কিভাবে ইউজ হয় যেমন ফর एग्जांपल ধরেন হচ্ছে যে আপনি ইফ মানে ইফ ইউ সে মানে আমি এমন কোন দেখি নাই মানে বাংলাদেশীরা ইউজ করে আমি দেখছি বাট আমেরিকান বা অ্যাকচুয়ালি ভালো রাইটিং আমি কখনো এটা দেখি নাই কি দেখি নাই আমি সেটা বলতেছি তো বাঙালি অ্যাভেল অ্যাভেল শব্দটার मीनिंग কি কে বলতে পারবে অ্যাভেল অ্যাভেল শব্দটার मीनिंग কি शब्दा शिक्षार जिस हास्यकर भाव জোর করে ইউজ করার চেষ্টা করি কিন্তু এটা যে প্রপার কোন কনটেক্সটে কোনটা ইউজ হয় এই জিনিসটা জানাটা মোর ইম্পর্টেন্ট তো ওই কনটেক্সটা সুন্দরভাবে জানাতে একটু টাইম লেন্থ দিই অনেক সময় সময় নেয় কিন্তু আমি দেখছি vocabulary dot com এর যে থ্রুতে যে প্র্যাকটিসটা ওই প্র্যাকটিসটা এবং ওখানে যে मीनिंगটা দেওয়া থাকে একটু সময় নিয়ে তো খালি নট অনলি প্র্যাকটিস প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করার পরে ওইটার मीनिंगটা আসে ডিটেইলস मीनिंगটা যে মানে ডিটেইলস কনটেক্সটটা আসে কোন কনটেক্সটে কিভাবে ইউজ করে मोटामुटीशन गुलसे এবং আমি হয়তো আমি হচ্ছে যে মানে জোর করে জিআরি ওয়ার্ডগুলো ইউজ করি না আমার কনটেক্সটে মোটামুটি আসা আর মানে আসে আর ওয়ার্ডগুলো যেমন আমি মানে এমন না যে আমি এখন ওয়ার্ডটা বলতে পারতেছি বাট আমার কনটেক্সটে আসলে আমি জানি যে হ্যাঁ এটা এখানে এইটা ওয়ার্ড ইউজ হবে সো ওই ওই জিনিসটা হচ্ছে যে মোর ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে রিডিং কম্পিটিশনের জন্য এবং আমার প্ল্যান আছে আমি মানে যদিও এটা হচ্ছে যে ক্লাবের থ্রুতে হচ্ছে যে খুব সম্ভবত করা সব পসিবল হবে না বাট আমি হচ্ছে যে সামনে কোর্স নামাবো এই খুব সম্ভবত অক্টোবর বা নভেম্বর থেকে যেখানে হচ্ছে আপনাদের এখানে যেভাবে জিআরি 
কি একটা নিচ্ছি আর কি রিং কম্প্রিহেনশন নিচ্ছি কারণ রিডিং কম্প্রিহেনশন এবং ওয়ার্ড লার্নিং এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে যে মানে যদি কেউ প্রপারলি ভার্বাল ইম্প্রুভ করতে চায় স্কোরটা তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে এই জিনিসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে শেখাটা ইম্পর্টেন্ট প্রচুর প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে যেটা আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখছি যে আমি আপনাদেরকে পড়াইতে যে আমার পড়তে হচ্ছে এটার কারণে আমার যে ইম্প্রুভমেন্টটা হচ্ছে রিডিং কম্পিটিশন মানে এই একাডেমিক রাইটিং পড়ার এবং বুঝার এবং নিজের রাইটিং এর ক্ষেত্রেও ওই জিনিসটা হচ্ছে কি যে আসলে খুবই হেল্পফুল যেগুলোর সাথে লাগে থাকা বা এগুলোর সাথে হচ্ছে যে সংযুক্ত থাকা সো ওইটা নিয়ে প্ল্যান আছে সামনে সো যাই হোক ওইটা আউট অফ কন্টেক্স অফ দিস ক্লাস তাড়াহুড়ো করে পড়লে পরবর্তীতে মানে সে ভোকাবল মানে আমি দেখছি জিয়ারিতেও আমি যখন তাড়াহুড়ো করে প্রথমবার তো আমি তাড়াহুড়ো করে পড়ছি তো অ্যাকচুয়ালি ওই জিনিসটা খুব বেশি কাজে দেয় না আর পরবর্তীতে হচ্ছে যে মানে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ইংলিশের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ডেভেলপমেন্টও খুব বেশি কাজে লাগে না হ্যাঁ তো নি বল ভাই আমি vocabulary.com নিয়ে একটু বলতে চাই মানে আমি রিসেন্ট এটা থেকে খুবই মানে উপকার পাইছি আমি আগে হচ্ছে ম্যাগোসের ফ্ল্যাশ কার্ড অ্যাপটা থেকে করছি গ্যালভানাইজ থেকে করতেছি তো আমি সব থেকে মানে ইয়া পাইছি হচ্ছে গ্যালভানাইজ থেকে মনেও না রাখতে পারি তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ওই জিনিসটা আমাকে মিনিংটা ধরতে সহায়তা করে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি ওইখান থেকে ওইখানে তো একসাথে অনেক ওয়ার্ড থাকে আবার নিজে নিজের নিজের মতো করে বানাইলে मिनिंग नीचे মানে কত মিনিং হওয়া যায় এগুলা হচ্ছে ভালোভাবে জানা যায় মানে কতগুলা মিনিং এটা ব্যবহার করা যায় দেখা যাচ্ছে মিনিং জানলেও আমি ওই সেন্টেন্সটা কিভাবে আসতেছে এটা ধরতে পারি না দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে ভিন্ন ভাবে প্রেজেন্ট করতেছে কিন্তু ওই কুইজের নিচে ওয়ার্ডটা দিয়ে দেয় ওরা পরে তাহলে পরে হচ্ছে আমার ইয়াটা আমি ধরতে পারি যে আসলে এখানে কি ব্যবহার করছিল ওরা কি অর্থে ব্যবহার করছিল এবং এটা আসলেই অনেক মানে আপনার নিজেকেও হচ্ছে গিয়ে যে ওভাবে হচ্ছে গিয়ে ইয়া থাকতে হবে যে আপনার মাইন্ড কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা বুঝা যে এক একজনের দেখেন মানে এখনকার রিসার্চ এর তো এইগুলো নিয়ে অনেক রিসার্চ হচ্ছে মানুষের মাইন্ড নিয়ে যে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা বা আমরা যে ট্রেডিশনালি শিখে আসতেছি একবার ওইভাবে না করে এক একজনকে মানে অনেক ধরনের ওয়েতে ওরা বাইক করতেছে জেনারেল ম্যাথ যেগুলো শেখানো তো দেখা যাচ্ছে কি যে মানে একটা একটা গেমের মাধ্যমেও শেখানোর চেষ্টা করতেছে এখন তো বিভিন্ন আদার আদার আপনার জন্য কাজ করে এই জিনিসটা হচ্ছে কি যে ওই কি জানি বলে ওরকম ইয়ার সাথে উচ্ছাসের সাথে মানে পড়ালেখাটার মধ্যে একটা উচ্ছাস নিয়ে আসবেন যে আগ্রহ 
জোর করে না যে একটা আগ্রহ যে না এই যে যেমন বললাম না আপনি যখন হচ্ছে খুব শর্ট টাইমে ক্র্যাম্প করার চেষ্টা করবেন তখন যে কোনো পড়ালেখা হচ্ছে বিশ্বাস মনে হবে কিন্তু আপনি যখন হচ্ছে কি যে অ্যাপ্রিসিয়েট করার চেষ্টা করবেন আমি অলওয়েজ বলছি যে অ্যাপ্রিসিয়েট করার চেষ্টা করবেন যে একটা রিডিং কম্পিটেন যে এভাবে লিখছে প্রপার অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করছে মিনিংটা কি সুন্দর করে ফুটায় তুলছে বা একটা ওয়ার্ড কিভাবে ইউজ হয় কিভাবে আসছে এই ওয়ার্ডটা ঠিক আছে মানে এটার অ্যাকচুয়াল ভাব মানে অ্যাকচুয়াল অর্থ কি আর এটা ফিগারেটিভলি ভাবগত কি মিনিং আসছে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে এই এই জিনিসগুলো যখন হচ্ছে যে আপনি টাইম নিয়ে পড়বেন তখন দেখবেন যে আপনি পড়ালেখার মধ্যে মজা পাচ্ছে আর যখন যত বেশি পড়ালেখার মধ্যে মজা পাবেন তত দেখবেন হচ্ছে গিয়ে যে ডেভেলপটা হচ্ছে সো আপনার কোন ভাবে পড়লে আপনার জন্য বেটার সেটা হচ্ছে যে আপনি আমরা হয়তো ডিফারেন্ট মেথড বলতেছি বাট আপনার জন্য কোনটা বেটার সেটা হচ্ছে যে করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ ভাই জিত ভাই কিছু বলতে যাচ্ছেন সুবিধা হবে আমাদের দেশে তো মানে হচ্ছে প্রবলেম হয় যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা অনেকে সমালোচনা করি বাট ব্রিটিশ কাউন্সিলে যখন ধরেন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আইটিএস এর প্রিপারেশন নিতে যাবেন তখন ওরা দেখা যায় একটা টেস্ট নেয় টেস্ট নেওয়ার পরে হচ্ছে কি যে ওরা এলাউ করে যে আপনি কি সরাসরি আইটিএস এর প্রিপারেশন নিতে পারবেন নাকি মানে ওদের ওদের আইটিএস এর প্রিপারেশন নিতে পারবেন নাকি আপনি হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের এটাকে কি বলে মানে আগে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কিছু কোর্স থাকে যে রাইটিং এর বা ওইটার ফোনেটিক্স এর তারপরে হচ্ছে যে আপনি আসবেন কারণ কি মানে ওরা আসলে মানে সব স্টুডেন্ট কে সেম কাতারে ফলানো যায় না তো দেখা যায় যে কেউ আমাদের এখানে দেখা যায় যে কেউ জিয়ারি এরকম গল্প শোনা যায় জিয়ারি এক দুই সপ্তাহ প্রিপারেশনে অনেকে দিয়ে ফেলছে তো এটা কারণ আমি এটা আগেও এক্সপ্লেন করছি যে বেসিক্স অফ ক্লিয়ার এইগুলা ওয়ার্ড ওয়ার্ড নিয়ে এইসব ও অনেক আগে কাজ করছে ঠিক আছে মানে ভালো একাডেমিক রাইটিং বই পড়া হচ্ছে কি যে নিয়মিত অভ্যাস এরকম লোক আছে তো ওরা হচ্ছে ওইরকম লোক ম্যাথ ওরকম হচ্ছে কি যে একদম মানে সলিড ভাবে হচ্ছে যে বেসিক্সটা ডেভেলপ করা তো ওদের এক দুই সপ্তাহে অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়া দ্যাটস ইট যে পরীক্ষা কিরকম হয় কি হয় মক টেস্ট দিলাম এই দিয়ে হচ্ছে যে পরীক্ষা দিয়ে ফেলাম ঠিক আছে তো তাদের জন্য হচ্ছে কি জিনিসটা খুব বেশি একটা প্রবলেমেটিক না কিন্তু ধরেন হচ্ছে কি যে বেসিক্স একটা আমি একটা পোস্ট দিছিলাম মনে হয় গ্রুপে যে আপনি একটা মক টেস্ট দিলে তখন এবং তখন হচ্ছে কি যে আপনার যে স্কোরটা আসবে আর আপনি যে স্কোরটা পাইতে চান সেটার মধ্যে গ্যাপটা হচ্ছে কি যে ডিফাইন করবে যে আপনার কতদিনের প্রিপারেশন দরকার ঠিক আছে আপনি যদি মনে করেন যে না তিনশো ইজ এন ফর মি আবার হচ্ছে কি না আমার তিনশো দশ দরকার তিনশো বিশ দরকার তিনশো তিরিশ দরকার আমার এখন কোন অবস্থান সো ওটার মধ্যে গ্যাপ কত তাহলে আমার প্রিপারেশন কত নিতে হবে সো আমি অলওয়েজ সবাইকে এখন আপনাদের এখানে যারা আছে সবাইকে ইনকারেজ করব যে মক টেস্ট দেন ঠিক আছে রিগার্ডলেস অফ মানে ইফ ইউ থিং ইট উইল বি এ ডিজাস্টার ঠিক আছে এটা এটা যদি চিন্তা করেন তাতেও কোনো ব্যাপার নেই হোক এটা ডিজাস্টার নো প্রবলেম বাট নিজের অবস্থানটা যাচাই করবেন এবং আপনার টার্গেট স্কোর কি সেটা বুঝবেন দেন আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার প্রিপারেশন কতদিনের নেওয়া দরকার এবং কিভাবে নেওয়া দরকার কত ইন্টেন্সিভ নেওয়া দরকার সেই জিনিসটা আইডিয়া আসবে দেন হচ্ছে গিয়ে যে আপনি মানে ইয়া করবেন আমাদের সময় হয় কি যে আমাদের স্টুডেন্টরা চেষ্টা করে মক টেস্টটা কখন দেওয়ার জন্য পরীক্ষার আগে শুধু ঠিক আছে পরীক্ষার আগে শুরু কিন্তু পরীক্ষার আগে শুধু দিলে হচ্ছে গিয়ে যে দেখা যাবে কি যে আপনার পরীক্ষার আপনি ডেট নিয়ে ফেলছেন মানে এক মাস বাকি অথবা ধরেন হচ্ছে গিয়ে যে দুই সপ্তাহ এক সপ্তাহ বাকি আপনি তখন মক টেস্ট দিয়ে কি ফায়দা হবে তখন মক টেস্ট দিয়ে এই ফায়দা হবে যে আপনি পরীক্ষার সাথে এনভারনমেন্টের সাথে অভ্যস্ত হইলেন ঠিক আছে টাইমিং এর সাথে অভ্যস্ত হইলেন আহ কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এর সাথে এবং হচ্ছে যে ওই ওভারঅল পরীক্ষার এনভারনমেন্ট সহজ কথায় ওইটার সাথে অভ্যস্ত হইলেন দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি যাতে 
মানে নতুন মানে একটা মানে নতুন এনভায়রনমেন্ট বা নতুন একটা অবস্থানের সাথে না হয়ে আগে মকটেস দিয়ে হচ্ছে কি যে টাইম টাইম মেইনটেনেন্স আপনার কি অবস্থা আপনার ভুল করা টেন্ডেন্সি কি এগুলো জাস্ট যাচাই করতে পারবেন মানে পরীক্ষার আগে মকটেস দিলে ঠিক আছে কিন্তু আপ মানে আপনার प्रिपरेशन কি রকম অবস্থা বা আপনার কতটুকু प्रिपरेशन নিতে হবে কোন ইনটেনসিটি পরীক্ষা प्रिपरेशन নিতে হবে এই জিনিসটা বুঝতে হইলে আপনাকে আপনার प्रिपरेशन এর শুরুর দিকে হচ্ছে যে মকটেস দেওয়া দরকার দুই একটা परीक्षा दिए बुझो तुम्हार की अवस्थान एवं फर एक्साम्पल कमन कमन प्रत्येक दिन तुम्हें पढ़ा उचित तुम्हारे कारण मैं मध्य सबाजेस्टान मैं मीटिंग 
কতটুকু আপনার হচ্ছে যে ইয়া করতে পারে না তো কাপলানের ওটা দিলে আপনি হচ্ছে ডিটেইলস এগুলো দেখতে পারবেন কোথায় ভালো মানে এবং এটা এগুলো একটু খেয়াল করবেন যে কোন কোশ্চেনটা আপনি হইছে কোন কোশ্চেনটা আপনার হয় নাই সেখান থেকে নিজেও ডিটেইলসটা একটু সময় দিয়ে একটা মক টেস্ট দিয়ে মানে হচ্ছে যে বইসা যায় না হয়তো একটু মানে ব্রেক নেবেন স্বাভাবিক ব্যাপার এত এত লং একটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে তো একটু মানে হচ্ছে ব্রেন ড্রেনিং হবে কিন্তু হচ্ছে যে পরবর্তীতে ওই জিনিসটা হচ্ছে ডিটেইলস দেখতে হবে আমার মানে আমার ওই স্ক্রিনটা কাইটে দেওয়া যাবে না ওই স্ক্রিনটা কম্পিউটারে থাকুক আমি এক দুই ঘন্টা পরে বা যখনই আমি বসি ওটা আমি একটু দেখে আমাকে দেখতে হবে যে কোন ধরনের কোশ্চেন আমাকে এরকম হয়েছে ঠিক আছে ওয়ান ব্ল্যাঙ্ক টিসিটা আমাকে এরকম হয়েছে টু ব্ল্যাঙ্ক টিসি আমার কি অবস্থা থ্রি ব্ল্যাঙ্ক টিসি আমার কি অবস্থা তারপর হচ্ছে গিয়ে ক্যাটাগরি অনুসারে আসি মানে টপিক্স অনুসারে আসি তাইলে হচ্ছে গিয়ে যে আপনার মানে কি অবস্থা প্রবাবিলিটি কি অবস্থা কাউন্টিং এ কি অবস্থা এগুলো দেখলাম আর যদি ক্যাটাগরি অনুসারে আসি তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে क्षेत्रे তো তখন আপনি বুঝবেন হচ্ছে কি যে না মেবি আমি যদি একটা কোশ্চেন টোটালি না বুঝি হইতে পারে যে আমি সিরি মিস্টেক করছি দ্যাটস অলসো এন ইনফরমেশন যে আমার কেন সিরি মিস্টেকটা করলাম আর ধরেন হচ্ছে কোন কোশ্চেন আমি টোটালি বুঝি নাই তার মানে আমার এইখানে নিশ্চয়ই বেসিক সে সিরিয়াস প্রবলেম আছে নালে আমি একটা কোশ্চেন টোটালি কেন বুঝব না ঠিক আছে বা আমার মানে টোটালি না অর্ধেক বুঝলেও আমি আমার বেসিক সে সামহাউ কোনো প্রবলেম আছে যে আমি बोलें আমার সময় অনুসারে হতো আপনাদেরকে একটা সময় দিয়েও ইয়া করব ইয়া কি আর মক টেস্ট হচ্ছে যে আমি ইন্টারেস্ট করবো সবাই কাপলান দিয়ে ফেলেন কাপলানের মক টেস্টটা দিয়ে হচ্ছে যে আমাকে হচ্ছে লিঙ্কটা অথবা হচ্ছে স্ক্রিন শর্ট হচ্ছে যে পাঠায় রাখবে তারপরে হচ্ছে যে আমি আমার টাইম অনুসারে একদিন হচ্ছে যে আপনাদের আপনার যারাই হচ্ছে কন্ট্যাক্ট করবেন তাদের সাথে বসবো আর কি ঠিক আছে আর এই আর কি এটাই বলতেছি যে সবাই মক টেস্ট দিয়ে ফেলেন এবং মানে হচ্ছে বেসিক্স গুলা ইম্প্রুভমেন্টের দিকে একটু ফোকাস দেন मध्यप्लान छः मैं चाहिए परीक्षा मत 
মানে ফেসবুকে আপলোড করে দিব মানে ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিব এই তো আর কোন क्वेश्चन আচ্ছা তাহলে যদি কারো কোনো क्वेश्चन না থাকে তাহলে আজকে শেষ করি নাকি আগামী কালকে আপনাদের আচ্ছা কেউ যদি মেসেজ দিতে ওকে হ্যাঁ সো তাহলে আজকে শেষ করি আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আপনাদের লাস্ট হচ্ছে আরো অনেক কিছু হবে যেমন আমাদের ক্লাবের আপনারা হয়তো মেম্বার ক্লাবে তো আমাদের কিভাবে পড়তে হবে তারপরে ধরেন হচ্ছে যে ম্যাথের যে বেসিক্স গুলা তারপরে রাইটিং এর বেসিক্স গুলা তারপর হচ্ছে আপনার ইংলিশ স্পিকিং এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি যে ফুল ইয়ার চেষ্টা করতেছি যাতে ঢুকলো বাই দ্য সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার তার বেসিক্স গুলো হচ্ছে যে ডেভেলপ হয়ে যাবে এবং সে পরীক্ষা দেওয়ার মতো হচ্ছে প্রিপারেট হয়ে যায় এইভাবে হচ্ছে আমরা সাজানোর চেষ্টা করতেছি আমাদের নেক্সট ক্লাবের কাজগুলো আর কি যে আমরা হচ্ছে কোর্স এর দিকে হচ্ছে একটু ফোকাসটা কম কমাবো আমরা হচ্ছে আমাদের মেম্বার এবং আমাদের ভিতর মানে আমাদের যারা হচ্ছে যে ফোকাস ইয়ে পার্সেন্টটা আছে ওদেরকে হচ্ছে যে মানে বিল্ড আপ করার দিকে ফোকাস দিব তো ওইটা হচ্ছে যে আপনাদের অপরচুনিটি হইতে চিন্তা করতে পারেন যারা হয়তো মেবি এই বছর ধরে মানে ইয়া করতেছেন এক্সাম দিচ্ছেন তাদের জন্য হয়তো খুব বেশি একটা কাজে হবে আসবে না রেদার দেন ওয়েবিনার ওয়েবিনার তো ফুল হায়ার স্টাডি প্রিপারেশন নিয়ে হচ্ছে কি যে স্টেপ বাই স্টেপ হবে যে হায়ার স্টাডি এখানে হায়ার স্টাডির পরে হচ্ছে প্রফেশন কি কি অপশন আছে কেন তারপর হচ্ছে যে হায়ার স্টাডি ফাইন্যান্সিং স্টেটমেন্ট অফ পারপাস প্রিপারেশন লেটার অফ রেকমেন্ডেশন প্রফেসর ইমেলিং তারপর ইউনিভার্সিটি সার্চিং চয়েস এগুলো সবগুলো সব টপিক নিয়ে হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের জিএসটির মধ্যে আলোচনা হবে ওই বিনারটা আর এগুলো সব মানে যারা মেম্বার থাকবে না তাদের জন্য হচ্ছে যে ইউটিউবে আপলোড হবে পরে বাট ইয়া হলে হচ্ছে লাইভ ক্লাস করতে পারবেন আর কি মেম ক্লাবের মেম্বার থাকলে আর এই তো এটাই হচ্ছে মোটামুটি আজকে যা বলতে চাইছিলাম তো এছাড়া হচ্ছে যারা যে কোনো সময় আমাকে নক করতে পারেন এইটেশন এই আর কি আর এই তো আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকতেন আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আমাদের লাস্ট ক্লাস হচ্ছে জি সালামাইকুম